Slyšel jsem o místě bez lidí. O místě, kde si začnete vážit věcí, které jste považovali za samozřejmost a prvotní potřeby jsou hlavní prioritou. O místě, kde se naučíte, co to je komunita, přátelství, vůle a vytrvalost. Tohle je příběh o tom, jak jsem se pěšky vydal na 4300 km dlouhou pouť z Mexika do Kanady. Moje cesta začíná 25. dubna na hranicích USA a Mexika, nedaleko města San Diego. Za východu slunce se tam začínají scházet lidé, které budete potkávat v prvních dnech, týdnech i měsících. Rychlé nakouknutí do Mexika dírou v plotě a může se vyrazit na cestu. Na svůj první krok, první míly, první den. Tak už asi hodinu. Jsem trošku unavený už. Jsme brzo stávali, tak si tady chvilku sednu no a pak už dál za poločky Okamžitě se vám začne honit hlavou. Opravdu je tohle to, co chci dělat ještě pět měsíců? Začíná se ozývat vaše netrénované tělo a taky pochyby o vybavení. Pomalu si ale zvykáte na to, že jediné, co musíte každý den opravdu udělat, je vstát. A jít. Dneska se mi nechce vůbec stávat. Mě zima, fouká hrozný vítr. Když se ale překonáte a z toho tepla vylezete, tak každá vteřina stojí za to. Plánování vody je velice důležité, tak se u každé musíte zastavit a zamyslet se, kde bude voda další, abyste věděli, kolik si ji máte vzít. Každý gram navíc je gram, který ponesete až do dalšího vodního zdroje. Letos to kolikrát místy bylo i 9 kilo. Podle mě je ta řeka, podél který jsme teďka asi den a šli a tady se do ní Vlévají teplý prameny, jsou tady udělané takovéhle bazénky. Je jich tady několik. A je to super koupačka. Po překonání Mohavské poušti, kde teplota dosahuje až 45 stupňů, máme mít to největší horko za sebou. Po jednom měsíci a sedmistech mílích nelítostných veder máme jednu část PCT za sebou, a otevírá se úplně nová kapitola. Krásná Sierra Nevada.
I'm on one foot, I'm on one foot. Okay, okay, okay. We're getting better. Here we go. Alright. Ano, po každý to nebyl zrovna med, ale pravdou je, že Sierra Nevada zůstává mojí nejoblíbenější částí PCT. Minimálně jednou denně výšlap do horského sedla, neustálé padání a klouzání se po snowcaps. Těžké brody a mokré nohy mají za následek to, že večer usínáte jako beránek. Ten pes, průsmyk, se hrozně táhne. Už jdu asi tři hodiny, tři míle. Pořád nevidím, kde je vrchol. Tohle je poprvé docela teplý. Kládu jsem si vzal nesmeky, vypadá docela klusce, tak by to mělo zvýšit přilnavost. Ta kluská je, tak jdem na to. Dneska v podstatě celý den hledám trail a hrozně to zdržuje, tak nevím, jestli stihneme udělat to, co jsme si naplánovali, každopádně ostatní jsou pozadu, tak na ně tady asi počkám. Tak to je sranda, po takovýhle jsem ještě nešel, docela se hejbe a vysí tady na tom křoví, na kterým teď stojím.
je trošku pozdě a já už jsem dost unavený a je všemu celý mokrý. Takže paráda. Jídlo je nepochybně jedna z nejdůležitějších věcí na trailu. Tím nemyslím zdravé jídlo. Zdravé jídlo je většinou těžké a velmi nedostupné. Takže nejdůležitější faktor u jídla na trailu je, aby jídlo bylo lehké a velmi kalorické. Ostatní deficity se pak hiker snaží dohnat ve městech. Tak takhle vypadá moje jídlo na čtyři dny. Je trošku inovovaný, protože ne všechno mi chutnalo. Tady jsou hlavní jídla, což jsou večeře. Kumpao, nějaký testoviny, rámen, což je něco jako čínská polívka, akorát s více nudlema. Tady to jsou nějaký zdravý nudle. A na dochucení tahle polívka. Pak tu máme k obědu jsou tortily s tuňákem a podle mě je něco jako šunka. To se může dát do tortily. Nebo do toho tady sír se salámem extra salám. A jako svačiny jsou momony, cukry, banány, tyčinky, proteinové tyčinky a jarky. Jako snídaní tu mám ještě zbytek vloček a nebo ty tyčinky. Nutella, palivý, palivá omáčka, olivový olej, ten je na trošku přimaštění všeho, aby to bylo chytnější koření. A tady jsem dostal protein do vody. A tohle jsou vitamíny do vody. To je všechno. Po zdolání Sierra se dostáváme do třetí části a tou je Severní Kalifornie. Tento úsek má být spojením pouštní a horské části, akorát už nemá být tak náročný. Celkové uvolnění má nejspíš za následek to, že mnozí z nás onemocněli. Tak dneska si to moc neužívám. V podstatě vidím jenom trail tak metr před sebou a rychlost uspůsobuju tomu, abych nevrhnul. Je to dost náročný, ale udělal jsem dneska asi 15 mil. To myslím, že je docela jde na, na ty podmínky. Tak tohle je ukazatel přesní poloviny PCT. A mezi truhajkrama to není moc oblíbený bod. Všichni tady tu jenom proletějí. Řeknu si, se teda vážně už jdu čtvrt roku. Jsem teprve v polovině. Ale zase to znamená, že už máme něco za sebou, že teď už to bude utíkat rychlejš. Tak zůru do kávy. Tak je tady první déšť. Jsem ještě v Kalifornii. Je to docela příjemný v těchto vedrech, ale nemuselo by pršet pořád. Už když jsme se na tuhle cestu chystali, tak jsme věděli, že to po každý nebude procházka růžovým sadem. A také jsme se za tu dobu stihli naučit, že ty špatné dny střídají ty hezké, že stačí jenom se trvat ve své vůli a jít. Dneska je docela velký den, 23 mil, 
a třikrát stoupání více jak tisíc stop. A teď už jdu kempovat. Tamhle to vypadá, že e, hoří, ale asi to nebude nic hroznýho. Úplný dno tady toho údolí. Já klesám teďka a po obědě budu muset zase vystoupat na druhou stranu. A takový je dnešní plán. 10 mil dolů, 10 mil nahoru. To mu říkám koupačka. Paráda. Mnohem lepší než sprcha Sierra City. A možná i teplejší. Konečně po čtyřech měsících a 1700 mílích dorážím do Oregonu. a sílu získanou novým státem nám zápětí sebrali požární uzavírky. Neustálé stopování a objíždění trailu. To byl docela náročný dlouhý hitchhike. Celkem jsme vzali asi 4 stopy a trvalo nám to asi 4,5 hodiny, 5 hodin skoro celý den se dostat sem, ale teďka jsme už blízko Cradle Lake. A Tady je vidět, že přišly nové instrukce, kde všude jsou ohně v Oregonu a PCT vede přesně někudy tudy, takže je tady hned několik uzavírek a není to moc dobrý. Vypadá to, že asi 50% Oregonu je uzavřeno. We did it! Nejvyšší bod PCT v Oregonu. A 1560 stop. Po mnoho uzavírkách a spoustě zakouřených mil se dostáváme na hranici Oregonu s Washingtonem. 
po překonání Bridge of God se má začít blízkat na lepší časy. Už odsud je vidět, že celý tenhle ten svach hoří. Přesně tudy vede PCT a Alternate Eagle Trail. Popravě už jsem zažil lepší mosty pro pěší. Není to tady vůbec tomu uspůsobený. Rozhodně to není jak v tom filmu. Pěší tady jedno auto za druhým, ale to je asi možná tím požárem. Ale jinak jsem rád, že jsem ve Washington. Téměř okamžitě za hranicemi se krajina markantně mění. Roviny střídají hory a ústupuje kouř. Netrvá to dlouho a začínají se objevovat první dlouho očekávané výhledy. Většině se vrací dobrá nálada, ale zároveň každý ví, že už chybí posledních 500 mil do konce trailu. Co ale nikdo netuší, je, že se má počasí rapidně změnit a trail tak na posady otestovat naší vůli a čekají nás nejtěžší dny na trailu. Pacifická řebenovka je cesta vůle. Je to cesta radosti i bolesti. Máte spoustu času na to, se zamyslet nad svými prioritami a ujasnit si tak do budoucna, co chcete a nechcete dělat. Co vás v životě naplňuje a naopak, co ke svému životu nepotřebujete. Zjistíte, že problémy, které jste měli, už problémy nejsou a že vám k životu stačí pouze pár věcí. 4200 km dlouhá pouť není závod. Není to o tom dojít do Kanady, ale způsob, jakým se tam dostanete. Každý si zvolí svoji vlastní cestu, která ho naplňuje. Na pět měsíců se omezí pouze na to, co nese ve svém batohu. Počas se tak zjistí, že ho nečiní šťastným to, co vlastní, co má, nebo jídlo, který jí, pití, který pije, ale jsou to lidi, kamarádi, rodina, s kterými můžete sdílet zážitky. Zážitky a dobrodružství jsou situace, do kterých se dostanete, když děláte to, co vás baví, ale i to, co vás nebaví. I ze zdánlivě hrozné situace se může stát vzpomínka, na kterou budete rádi vzpomínat, 
po zbytek vašeho života.